പത്ത് മാസം ചുമന്ന് നടന്നൊരു ശാപം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഇറക്കി വെച്ച് ഇരുട്ടിലൂടെ നടന്നു മറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ആ ശാപം ചോരക്കുഞ്ഞ് ആരുടെയൊക്കെയോ സഹായം കൊണ്ട് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഓഫിനേജിലെ കനത്ത കരിങ്കൽ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു അവിടം എന്റെ കളി മുറ്റമാണെന്ന് ഞാൻ പറയണോ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷേളി എന്നെ തന്നെ വെറുതെ കാണുന്ന എന്റെ ഡേർട്ടി പാസിനെ കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഓർത്തുപോയിട്ടില്ല എന്താണ് വിശ്വാത്രന്മാരെ സുഖം തന്നെയല്ലേ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഐ ആം ഫൈൻ ഹീസ് നോട്ട് ഫൈൻ ഇവന്റെ പഠിത്ത കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പഠിത്ത കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനല്ലേ നേരെ ഉള്ളൂ അല്ലേ കുഞ്ഞേ ആ താങ്ക് യു ഇവനൊരു പൈലറ്റ് ആയി തീരണം അതെന്റെ ഒരു വാശി വാശി അവനെ കാണുന്നില്ലോ ഈ തെണ്ടി എന്റെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പുറപ്പാണ് ഓ ഇതെന്താ ഇത് പേപ്പർ അല്ല വേസ്റ്റ് പേപ്പർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കളഞ്ഞത് പാടില്ല വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഈ കിണ്ടി അയാള് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ നമ്മള് റോഡ് വൃത്തിയാക്കാൻ പോണോന്ന് നമ്മളല്ല നീ നീ അങ്ങ് വയ്ക്കൊണ്ടാ മതി അവൻ വരട്ടെ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം അല്ല ഷേളിന്റെ പേര് അവന്റെ പെങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ അത് മനഃപൂർവ്വം പറഞ്ഞതാ അത് അത് നിന്നെ ഒന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല അളിയെന്നറിയാം അളിയാ പിടിയത്
വേണ്ട നിന്റെ ആയസിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് നൂറ് ആയസാ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നൂറിന്റെ നാലിൽ ഒന്ന് പോലും തേക്കില്ല ഞാൻ പറയാറില്ലേ ആ പീട്ടും കൂട്ടും ഞാൻ ഇനി അവിടെ തുടർന്നെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് എന്തൊക്കെയോ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ആ മാതിരി ചെറിയ ഉണ്ടെന്നല്ലോ കടന്നു ഏ ചപ്പ കളിച്ച് കയറി ഇനി നാളെ എന്തൊക്കെ അടക്കമെന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയണം ആ നോക്കാം നീ ഏതായാലും വഴിക്കൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഞാൻ അലക്സിനോട് പറയാം എന്താടാ നീ ഇന്ന് പറഞ്ഞു പോയില്ലേ അതുപോലെ മമ്മി ഇന്നെനിക്ക് തീരെ സുഖമല്ലോ മമ്മി എന്നും നിനക്ക് ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും നീ ആദ്യത്തല്ലേ പറയുന്നു മോളെ നിനക്കൊരു ഫോൺ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ഇന്നെന്താ പൈലറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നില്ലേ ഇല്ല ലീവ് എടുത്തു ഓ ഒരു രസവും തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഓ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ബോർ അടിക്കുക എങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോവാം അല്ല ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് പറയാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തോണി കോളേജിൽ പോയാ പോയി ദേ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു പരാതിയുമായി ആ തീറ്ററും കൂട്ടരും തോണിയെ വല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ വിളിക്കാം ഡേ ബൈ ഡേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്ന കംപ്ലയിന്റ്സ് കൂടുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ക്ഷമിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് ഇനി ഇത്ര സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ സസ്പെൻഡ് ഓൾ ഓഫ് യു ദിസ് ഇസ് മൈ ലാസ്റ്റ് വാണിങ് നൗ യു കൻ ഗോ എന്നാ പിന്നെ തുടക്കം അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാവാം ഗോൾഫ് കളിയിൽ സാറിന്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും ഞാൻ അത്ര വലിയ കളിക്കാരനൊന്നും ആട്ടോഗ്രാഫുള്ള സൈൻ ചെയ്തു അയ്യോ ഞാൻ മിസ്റ്റർ അലക്സ് ഞങ്ങളെ ഒരു അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ പറത്തിക്കളയാമെന്ന മോഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് നുള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കും ഒരു തിരിച്ചടിക്ക് തയ്യാറായിക്കൊള്ളുക അങ്ങയുടെ ആരാധകൻ പീറ്റർ ചങ്ങാതിയുടെ വരവ് ഉത്സവം പോലെ കണ്ടാടിയല്ലേ വായിക്കരയൊക്കെ ആയിട്ട് അതെ ഈ സ്നേഹമുള്ളവരെ കണ്ടാൽ സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഓ പിന്നെ മോള് കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക ആരാ മോളിയത് മമ്മി അലക്സ മോനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ ഇവക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എപ്പോഴും മോന്റെ കാര്യം പറയാനേ നേരം ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് എപ്പോഴും വിചാരിക്കും ആഗ്രഹം തന്നെ എന്താ മനു അല്ല കുടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ചോദിക്കായിരുന്നു അതോ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഗേജിയസ് ഉണ്ട് മമ്മി ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ട് വരാം ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് വാടൂ ഒന്ന് കറുപ്പിച്ചോട്ടെ ഒന്ന് മുത്തി കറുപ്പിച്ചോട്ടെ എന്താ എന്താ കണ്ടേ ി പ്രിയ മുഗ 
മക്കാലത്തും പിടിച്ച് തിരച്ചിക്കളയെന്ന് മോഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ അതങ്ങ് നുള്ളി കളഞ്ഞേക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാരോപദേശി കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെ ഇവന്റെ പിന്നലും പറ്റി നിലയെന്താന്ന് നിന്റെ പുന്നാരാങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ
നിരക്കാതെ കൊയ്യാതെ വെറുതെ പറന്നു കിടക്കുന്നത് ഇവറ്റുകളോടാണോ പ്രതികാരം തീർക്കുന്നത് അവന്റെ ഒക്കെ തലയിൽ പേപ്പട്ടിയുടെ ചോറാണ് എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും വിവരങ്ങളാണ് ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ അവന്റെ അടുത്ത് മൊഴിയും അപ്പീലും ഒന്നും പോകാനില്ല നെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കണ്ട ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചീട്ടെഴുതിയിരിക്കും അപ്പോ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥം എന്താണോ എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് കംപ്ലൈന്റ് കോംപ്രമൈസ് ആവാൻ അതിന്റെ കൂടെ മൂന്നക്ഷരം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിന് സേതു ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് മുകളിലുള്ളവന്റെ കോടതിയിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കും നാല് പെടകൊള്ളാൻ അവന്റെ ഒക്കെ വിധിയെന്ന് എന്താ പറ്റുമോ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നീ എവിടെ വിളിക്കുന്നത് അയ്യോ വരാൻ പറ്റത്തില്ല നീ പറയ സോറി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞതാ ആ പിന്നെ ഞാൻ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാള് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വരാം ശരി ഓക്കെ പറയടാ പെൺകുട്ടി കാണാമെന്ന് നിൽക്കുന്നു പെൺകുട്ടിയോ സാർ ആ വരാൻ പറ നീ പറയില്ലേ നീ പറയില്ലോട്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നോക്കണം തറവേല കാണിക്കുന്നവൻ എന്താ ഇവിടെ ഏ ഒന്നുമില്ല സാർ വാക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ടിക്കുന്നത് ഞാൻ വെറുതെ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ചെന്ന് കാത്തു നിൽക്കുക സേതുവേട്ടനറിയോ ഇനി എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ കോഴ്സ് എറിഞ്ഞിട്ട് മാസം രണ്ടായി ഡാഡിയുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന ഓരോ കത്തിനും മറുപടിയായി മുണവിടെ ഒരു കൂമ്പാരം ഞാൻ എഴുതി അറിയിക്കാറ് വക്കീലാകാൻ കച്ചേരിക്കേ സ്ഥിതിക്ക് അല്പം നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞും എഴുതിയും ശീലിക്കുന്നത് നല്ല തമാശ കളിക്കുന്ന നേരമില്ലിത് സേതുവേട്ടൻ ഡാഡിയെ വന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നായർ പ്രമാണിയുടെ മോന്റെ താലിയായിരിക്കും എന്റെ കൈക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ സമ്മാനിച്ചോളാം താലിയും പറഞ്ഞോണ്ട് അവനോട് വരട്ടെ അടിച്ച് ഞാൻ പൂപ്പിരി തരത്തി അതിനെ ഞാൻ ഡാഡിയെ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാ ഉടൻ ഉടൻ പറഞ്ഞ ഉടൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഒരാഴ്ചക്ക് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കട്ടെ സത്യം പറയാം ആരാ ഒറ്റപ്പാലത്തുകാര് മണിക്കൂറ് കണക്കിന് ഞാൻ അവന്മാർക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത എനിക്കൊരു തുള്ളി തന്നില്ല വയസ്സാ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ വയസ്സാ വയസ്സാ എന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് കുപ്പി അങ്ങ് വയ്ക്കും വൈ വയസ്സാ മോട്ടിക്കുന്ന മുതല്ലേ അധികം ആശയരുത് അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പി നിന്റെ പോക്കറ്റിലെ കാശും ഉണ്ടായി മോന്തുന്ന് ഞണ്ണ് വയ ഏഹ് 
നീ എന്നെവിടുന്ന് പോകുന്നു അന്ന് എവിടെ നന്നാവൂ അയ്യോ ഇത്തിരി ശക്തി അയ്യോ ഇതാര് പഞ്ചാബ് ഭീകരനോ എന്താടാ എന്റെ മുഖത്തൊരു കള്ളലക്ഷണം അതിപ്പോ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം പാരമ്പര്യമായിരിക്കും പെറ്റ അമ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഞാൻ സഹിക്കും പക്ഷെ പാരമ്പര്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാലുള്ള അനുഭവം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയോ അറിയില്ല കൊറേ നാളായി ഞാൻ ഇവനിട്ട് രണ്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കണേ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്റെ അഭിപ്രായം അത് തന്നെ എന്ത് ശാന്തിക്കിട്ട് രണ്ട് തരണമെന്ന് എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നിരുന്നേ ഞാൻ വെറുതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ദാവിദിന്റെ കോട്ടകയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് കൊണ്ടുള്ള കോട്ടയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണം എവിടെ കിട്ടിയേ എനിക്ക് പെടലില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഈ വേഷം അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കയറ്റിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും വായിൽ തോന്നുന്ന എന്തും വിളിക്കാമെന്ന് അല്ലെ ആ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചോ ഓനാലക്ഷേ നിനക്കൊരു ഫോൺ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം അലക്സിയ എന്താണോ ആ ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് വിളിച്ചതെങ്കിൽ കിട്ടില്ലായിരുന്നു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല രണ്ടു ദിവസം മതിയാവൂ തൽക്കാലം എന്താണ് ഉദ്ദേശം അത് വന്നിട്ട് പറയാം ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ആണെന്ന് കേട്ടു കേട്ടോ ആണെങ്കിൽ എന്താ അലക്സ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളിയാക്കൽ ഇങ്ങനെയാണേൽ അയ്യോ പെണങ്ങളിലെ എന്റെ ഏറെ അവസ്ഥ ആ എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി പോരെങ്കിൽ പുറത്ത് നമ്മുടെ എസ് ഐ സാർ കടന്ന് തിരക്കും കൂട്ടുന്നു ഷേളി മടങ്ങി വരുമ്പോ ഞാൻ പതിവ് സ്ഥലത്തുണ്ടാവും ഓക്കെ നമസ്കാരം Your attention please. Indian Airlines announces the arrival of flight IC207 from Bangalore. Thank you. Attention please Indian Airlines announces the departure of flight IC530 to Madras Passengers are requested to proceed for security check Thank you
Namaskar. Your attention please. Indian Airlines announces the departure of flight IC530 to Bangalore. Passengers are requested to proceed for security check. Thank you. ജോലിക്കാരടക്കം നിനക്കറിയൂ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടലുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴുള്ള ഷേളി അവളെയും എനിക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു എന്നാരും പറഞ്ഞു അപകടം ഉണ്ടായ ബാംഗ്ലൂർ ഫ്ലൈറ്റ് കൃത്യം ഒമ്പത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നിന്റെ ഷേളി ആ സമയം വരെ ഡ്യൂട്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നിനക്കൊരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇത് വിശ്വസിച്ച പറ്റും ഷേളിയുടെ വണ്ടി എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അതെ അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് പിന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിന്റെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ബോധം വീഴുമ്പോ പറയണം മമ്മിക്ക് മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് എത്തിക്കുന്നവരാരും ജീവനോടെ തിരിച്ചു പോകാറില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബുദ്ധി തോന്നിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം നീ പരലോകത്തെത്തുമായിരുന്നു മരണത്തിന്റെ വിമാനം നിന്റെ പോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴേക്കും നിറയെ ക്ലൗഡ്സ് അതുകൊണ്ട് ചിത്രഗുപ്തന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ പേര് മാത്രം ക്ലീൻ ഔട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ വരട്ടെ അരുത് ഇല്ല നിന്നെ ആരും എങ്ങും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ടില്ല ഈ ഒളി സങ്കേതം ഇപ്പോ ആർക്കും അറിയുകയില്ല അറിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു രാത്രി പക്ഷെ അത് ഇത്രയ്ക്ക് സുഖകരമായിരിക്കില്ല അലക്സേ നീ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഷേർലി കൊണ്ട് പോക്കോ
അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ലല്ലോ പീറ്റർ ആരോടും ഒരു കുഴപ്പത്തിനും പോകുന്നവൻ അല്ലായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ തന്റെ കൂടെ നടന്നതിന് ശേഷം അവൻ ചീത്തിയായി ഞാൻ ഫിലോഡാൽജിയിൽ വെച്ച് ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൾച്ചർ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നിരുന്നു ഇതേ മാത്ത് തന്നെ ഫ്ലോറിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇതേ മാത്ത് തന്നെ ചിക്കാറ് പോലെ വെച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവനെ ഓസ്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വയസ്സാ ഈ വെള്ളം ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട കൊണ്ടുപോ എന്റെ സാറിന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം സാർ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട കൊടുക്കുടോ സാർ പച്ച വെള്ളം ടെൻഷന് നല്ലതാണ് സാറേ വീരവാദം മുഴക്കിയിരുന്നപ്പോ അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതേ അഗസ്റ്റിൻ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ മോനയാ ഏത് മരടിക്കൊണ്ടിട്ടാലും എന്റെ മോനെ ഞാൻ പുഷ്പം പോലെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും അതെന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആ പിന്നല്ലാതെ പാവം വന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നാ തന്നെ പോവാം പോകാൻ തന്നെയാ വന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ കുടിയിരിക്കാനല്ല ഒന്നോർത്തോ ഈ കാക്കി അലക്കാൻ പോലും വെള്ളം കിടാത്ത ഒരിടത്ത് സാറിന് ഉറനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്താ വക്കീൽ സാറേ എന്നാ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ സാറേ തന്നെ 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 പിന്നെ കാക്കി അലക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴേ തുണികളെല്ലാം അങ്ങ് എത്തിക്കാം എന്റെ വീട്ടില് കർത്താവ് ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കും തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ ജയിക്കും അലക്സിനെ പോലെ ഒരു കൊച്ചിനെ എന്റെ മൂക്ക് കിട്ടുന്നത് കർത്താവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാം മംഗളമായിട്ട് നടക്കും ധൈര്യമായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത നല്ലൊരു ദിവസം നോക്കി അലക്സും ഷേളിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം അങ്ങ് നടത്താം എന്താ അത് കാണാൻ അവളുടെ ഡാരി ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നലെ രാത്രി മമ്മി സ്വപ്നത്തെ ഡാഡിയെ കണ്ടുപോലും എന്റെ വിവാഹക്കാരിയെ അറിയിക്കാത്തവർ പുള്ളിക്കാരനാകെ ചൂടായിരിക്കാത്ര ആ മേളം തൊട്ട് മമ്മി പറയാൻ തുടങ്ങിയതാ ഡാഡിയുടെ കല്ലറയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങണമെന്ന് പിതാവിന്റെ കാരുണ്യം എപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ നേർക്കുണ്ടാവും പോയി വരും ശരി ഫാദർ ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് പുറത്താക്കാൻ കാരണക്കാരായ ഒറ്റ ഒരുത്തനെയും വെറുതെ വിടില്ല വിരൽ തുമ്പിലിട്ട് താക്കോല് വളയം പോലെ വട്ടം കറക്കാമായിരുന്നു ആരെ നിന്റെ പെങ്ങളെ വെറുതെ 
വിരൽ തുമ്പിലിട്ട് താക്കോൽ വളയും പോലെ വട്ടം കിടക്കണം വിരൽ കാണില്ല സ്പീക്കിംഗ് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ആർക്കാണ് എന്റെ മോൻ പൈലറ്റാന്ന് ഇത്ര അസൂയ ഇത്ര കടി ചൊറിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ചൊറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലേ നഖം നീട്ടി കൊടുത്ത് ചൊറിഞ്ഞ് കേട്ടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞേരെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടേ പിന്നെ അധികം നീളിക്കേണ്ടാന്ന് ആ പലറ്റ പൈലറ്റോടും പറഞ്ഞേരെ സേതുവട്ടിന് എളുപ്പം ഇവിടെ നടക്കി കിട്ടാൻ അമ്പലത്തിൽ ഞാനൊരു ചുറ്റുവിളക്ക് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലം മാറ്റം എന്നോടുള്ള പക വീട്ടിലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പോ അനുസരിക്കലാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോകാതിരുന്നു ഇവിടെ ഇല്ല ഗീതേ അതിനായി നട്ടിൽ വളയ്ക്കാൻ വയ്യ പിന്നെ ഇവിടെ വിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് വിഷമമാണ് പിന്നെ മൈ ഡിയർ സേതുവേട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സേതുവേട്ടന് എന്നൊക്കെയുള്ള നിന്റെ കത്ത് വായിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയില്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ സേതുവേട്ടൻ ഇനി എന്നാ വരിക ലീവ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അലക്സിന്റെ ഷേർലിയുടെ വിവാഹത്തിന് പള്ളിയുടെ പോയി താമസിക്കുന്ന ദേവിച്ചാനും കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ മേൽ മാസ പലരെയും വിട്ടുപോയി മോനെ നീ എളുപ്പം വരണേ ഇത് കൊടുത്ത് തീർക്കണ്ടോ നീ അല്ല വേഗം വന്നാ മതിയോ നമ്മുടെയൊക്കെ വലം കഴിയും ഡാഡിയുടെ സുഹൃത്തുമായ പുതിയ എസ് ഐ അരവിന്ദന്റെ ആയുധാരോഗ്യത്തിന് നരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം കയറ്റി കഴിഞ്ഞല്ലേ സാർ ഇനി ഓർമ്മിച്ചൂടെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അയ്യോ തന്നില്ലേ അതെന്താ സാർ കൊടുക്കാത്ത ഈ സിലോഡാൽസിയായിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇനി അഥവാ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പീരുമേറ്റിലുള്ള അച്ചായന്റെ എസ്റ്റേറ്റിനോട് ചേർന്നുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയുള്ള കുടിയാന്മാരെ എനിക്കൊന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച് കിട്ടിയാ മതി എനിക്ക് എന്റെ പുതിയ പ്ലാന്റേഷൻ തുടങ്ങിയത് ആർക്കാടോ അച്ചായന് ചൈനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലടോ രാവുമാരെ ഒഴിവാക്കാൻ തനിക്ക് പറ്റുമോ ആ ഇനി പീരുമേട്ടി എന്ന അച്ചായന്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ ഇങ്ങോട്ട് പൊളുത്തിയാലേ ഇവിടെ കഞ്ഞി വെക്കാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ ആരി വേ ചുമ്മാ എങ്കിലും പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറേ എന്നെ കൊണ്ടേ അത് പറ്റൂ ആ കഴിഞ്ഞ തവണ പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചതല്ലേ അല്പം പെട്രോളിന്റെ ചെലവല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിയമം അറിയാൻ നോക്കിക്കോളാം കണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പയ്യന്മാരെ അച്ചാരോട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫിലോ ഡൽസിയുടെ സഹായം വേണ്ട വിശ്വംബര ഇനിവിടെ നീ നിൽക്കണ്ട അകത്ത് പോ അകത്ത് പോ പോകാൻ പറയേണ്ടവർ പറഞ്ഞ ഞാൻ പോകും പറഞ്ഞതുപോലെ നീ പോകണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവർക്ക് പട്ടയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് തിരക്കാം അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഒതുക്കാവുന്നേ ഹലോ അതൊക്കെ എനിക്ക് പട്ടയോ അവരേക്ക് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കിടന്ന് ഒഴിപ്പിക്കണം അതെനിക്ക് വാശിയാ വക്കീലേ വാശി അച്ചാൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് വിശ്വ എന്തോ നീ താഴെ പോയ വല്ലതും കഴിക്കാനെടുത്തോണ്ട് വാ ഒന്ന് വേഗം വരണേ ഹലോ താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരി അഡ്വക്കേറ്റ് നരേന്ദ്രന്റെ തരിനിറം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി തരാം വലിയ ഒച്ച ഉണ്ടാകരുത് താഴെ ആരും പിന്നിട്ടില്ല ഓ ജോലി നോക്കാൻ പറ ഇന്ന് ഉത്സവങ്ങളുടെ രാത്രിയാണ് ഞങ്ങൾ ആടും പാടും പറ്റില്ല Oh, 
സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു നിനക്കിപ്പോഴെങ്ങനെ മനസ്സിലായല്ലോ ഞങ്ങളോട് കളിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് പഠിപ്പ് നിർത്തിച്ചെന്നേ അടിയങ്ങൾ എന്ത് കാണിക്കാണോ തരേണ്ടത് ഇതെന്നെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്ത് ഞാനിട്ടിരിക്കാം യെസ് നിനക്ക് അതിനെ കഴിയൂ You are my slave! Uh. 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 Uh.
Come on. Take the receiver. Hmm. Call your mother. Hmm. Hello. അയ്യോ മോനെ അത് പറ്റില്ല നിനക്ക് ഇവിടെ ആരെ മമ്മി മോളെ ടോണിയുടെ ഫോണായിരുന്നു അവൻ ഏതോ കൃഷ്ണകുമാറിനെ കാണാൻ പോയിരിക്കുന്ന പോലും ഏത് കൃഷ്ണകുമാർ ഏത് കൃഷ്ണകുമാർ എന്ന് എനിക്കങ്ങനെ അറിയാം ഇവിടെ ആളായിട്ട് അവൻ എടുത്തനല്ലേ ഉള്ളൂ അല്പമെങ്കിലും ചുമലാഭകം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമായിരുന്നോ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു മംഗളകർമ്മല്ലേ അത് മംഗളായിട്ട് തന്നെ നടക്കല്ലേ അതിന്റെ ബുദ്ധി ഞാൻ എന്തോ മംഗളപത്രം വായിക്കാടോ ഒരു കൂട്ടിന് ഞാൻ കൂടി വരാം വേണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനുള്ള തന്റെ ഇടവും ശേഷിയൊക്കെ ആ ചായലുണ്ട് സത്യക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ട് ഈ മണിയുടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷിയും ആ ചായനുണ്ട് എന്റെ ദൈവം നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഉണ്ടടാ അഭിമാനത്തിന്റെ ഭ്രാന്ത് അഭിമാനത്തിന് അടിയേറ്റ പിന്നെ അച്ചായന് കണ്ണും മൂക്കും ഒന്നും കാണില്ല ഹീസ് ബ്ലൈൻഡ് മാൻ നാണില്ലാത്തോ പിന്നെ എന്ത് കോപ്പറേറ്റ് ആവാലോ നാണമുള്ള ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ സീ ഫുഡ് എക്സ്പോർട്ടർ അഗസ്റ്റിൻ ഫെർണാണ്ടസ് അതായത് ഞാൻ ഞാൻ മിസ് അലക്സിന് നല്ലൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കും നമുക്കൊരാളുണ്ട് നിന്റെ കല്യാണത്തിന് വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടാ പോയത് പിന്നൊരു ഫോൺ കോൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങേർക്ക് മാത്രം അവധി കൊടുക്കില്ലെന്ന് ഹായ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇത് ഇവിടെ വെക്കാം രാത്രി ഇങ്ങനെ നിനക്ക് പേടി തോന്നിയാൽ അത് വേണ്ട കൂട്ടിന് ഞാനുണ്ട് നിനക്കാവെങ്കി നീ രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ല വീണ്ടും തുടങ്ങിയല്ലോ മൂഡ് ഔട്ട് വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക തോണിയെ കാണാനുള്ള വിഷമത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ പോലും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല അവനെ കാണാതെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പോലും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എവിടെയായിരുന്നാലും എന്റെ മോൻ ഒരു അപകടവും വരുത്തരുതേ എന്റെ കർത്താവേ പിന്നെ അക്കാര്യം പറഞ്ഞ ഈ രാത്രി എന്നാത്തിന്റെ ഡോറ് ആ ഞങ്ങൾ ഈ വീടൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വന്നാണ് ഇനി ഈ മുറികൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം
ഒരു നോക്ക് കൊണ്ട് കണ്ടു തീരാത്തതും ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് കേട്ടു തീരാത്തതും എന്താണ് ഹൃദയം അയ്യോ പ്രിയപ്പെട്ട അലക്സ് ഈ കത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ ഒരു ആഗ്രഹമേയുള്ളൂ അത് തകർന്ന വിമാനത്തിൽപ്പെട്ട് ഞാനും തകർന്നിരുന്നെങ്കിൽ എങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു കുറിപ്പ് അലക്സ് എഴുതേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ സ്വയം ജീവൻ എടുക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് ഇരുട്ട് പടരുമെന്നും അലക്സേട്ടൻ താഴ്ന്നു പോകുമെന്നും എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഈ കത്ത് മുഴുവനും വായിക്കണം മുന്നിൽ ഒരു വഴിയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് തട്ടിയറിഞ്ഞ നമ്മുടെ ആദ്യരാത്രി ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട അലക്സേട്ടൻ തകർച്ചകൾക്ക് അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു ശിക്ഷയുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തുന്ന അലക്സേട്ടന് തരാൻ നന്മയുടെ ഒരു നെന്മന് പോലും എന്റെ കൈവശമില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് നരേന്ദ്രൻ ഒരുക്കിയ കെണിയിൽ എന്നുമേക്കുമായി എനിക്ക് എന്നെ നഷ്ടമായി പ്രത്യയശാസ്ത്രവും മനസ്സിലിട്ട് കിടന്ന മുദ്രാവാക്യവും മറന്നു തുടങ്ങിയായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ ചിന്തകൾ തീ പടരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നീയാണ് നീ കൂടാരം വിട്ടിറങ്ങിയവനാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് വന്ന അതിഥി നിനക്കൊരു മറക്കാത്രയില്ല എനിക്ക് വഴി പറഞ്ഞുതരിക വഴി ഏഴ് കരയും ഏഴ് ദ്വീപും താണ്ടി രാജകുമാരെ കാണാൻ എത്തുന്ന രാജകുമാരുണ്ട് മുത്തശ്ശിക്കഥയിൽ ആ രാജകുമാരന്റെ യാത്ര പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും നിനക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ രാജകുമാരിയില്ല ഒരു രാജാവിന്റെ അമൂല്യ ശേഖരം മാത്രം പടനിലത്തിൽ ഉയരാത്ത പോർവിളി പാഴായി പോകുന്ന നിലവിളിയാണ് ശത്രുപക്ഷത്തിന് നേർക്ക് ഉയരാത്ത ആയുധത്തിന് മുട്ടിലിഴുന്ന കുട്ടിക്കുമില്ല കളിക്കോപ്പിന്റെ വില പോലും ഇല്ല മുമ്പ് എവിടെ വായിച്ചതാണ് ഒരു സ്റ്റൈലം കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കാൻ ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു രാജാവിന്റെ അമൂല്യ ശേഖരമൊന്നും ഈ ആയുധങ്ങൾ നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോ ഇവ ആയുധങ്ങളല്ല കരിക്കളാണ് ചതുരംഗപ്പലകയിലെ കരിക്കൾ ആന കുതിര തേര് കാലാൽ പലകയിലെ വെള്ളക്കള്ളികളിൽ നിന്റെ വൺമാൻ ആർമി ശവം തീനികൾക്ക് നിന്റെയൊക്കെ ആയുസിന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പേജ് അടർത്തിയെടുത്ത് എഴുതിയതാണ് ഈ കുറിപ
കടന്നു വരാൻ ഒരു മുഖവിര വേണ്ടാത്ത മരണത്തെ പോലെ ആ മുഖത്തിന് അവസരം കാക്കാതെ അവനും വരുന്നു അറിയില്ലേ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമില്ല പറഞ്ഞും കേട്ടുവിരിക്കാൻ നേരവുമില്ല എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ബന്ധിച്ച ചങ്ങലയിൽ ഇനിയും കണികളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് നീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളും നേരവും നോക്കുന്നില്ല പേരറിയാവുന്ന ഈശ്വരന്മാരെയെല്ലാം വിളിച്ച് ധ്യാനിച്ചാലും അതൊരു പാഴ്വേലയാവും ആ ദൈവങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ കൊലക്കയറെന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിന്റെ മാത്രം ആരാച്ചാർ ഉത്തരം സിമ്പിൾ നിന്നെ കൊല്ലാൻ എന്നെ ഒന്ന് ചേരുന്നു ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഒരു രാത്രി ആ ഒരു രാത്രിക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച ഒരു നിരപരാധിയെ ഓർക്കാൻ സുഖമുള്ളതല്ലല്ലോ ഓർക്കില്ല ഓർക്കരുത് മുകളിലുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അനുസരിക്കാതെ പറ്റുമോ അതെ മുകളിൽ ദൈവം ദൈവവചനം നീ ധിക്കരിച്ചില്ല ആ മുകളിലുള്ളവൻ എന്നോടും പറഞ്ഞു നിന്നെ തട്ടിക്കളയാം മരണത്തിലും നമ്മൾ ഒരുമിക്കും ആ വാക്ക് പാലിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല മോളെ മാപ്പ് നഷ്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇനി നിന്റെ പേര് കൂടി എഴുതാൻ വയ്യ കണ്ണീരും പ്രാർത്ഥനയും പൂക്കളും കൊണ്ട് നിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തിയും ലഭിക്കില്ല അതിനൊരു വഴിയെ മുന്നിലുള്ളൂ ഞാൻ ആ വഴിയെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്റേത് മാത്രമായ ശരികളിലൂടെയുള്ള യാത്ര You made it right? അതു പറയേണ്ടത് നാളത്തെ പത്രങ്ങളാണ് പത്രം എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ കുഞ്ചി സർ യെസ് എനിക്ക് അമേരിക്കയിലെ നായേഴ്സിന്റെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്ന് കാണുമായിരുന്നു നയേഴ്സ് വെള്ളച്ചാട്ടം അല്ല നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം അതെ അതൊന്ന് കാണണമായിരുന്നു ലോക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ആണെങ്കിൽ ഉടനെ കാണിച്ചേ അയ്യേ അച്ചായോ എന്താ കാര്യം പറ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ചൊന്നും വർത്താനം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ എസ് ഐ അരവിന്ദ് അയാൾ ആര
എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എക്സ്പ്രസ് ആകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൊല നടന്ന മുറിയിൽ നിന്നും കുറ്റപത്രം പോലുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അലക്സിന്റെ കേസ് ഫയലാണ് എസ് പി വിളിച്ചിരുന്നു സേതുവിനെ നേരിട്ട് കാണണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഫയലുമായി വിട്ടോ അലക്സിന്റെ കേസ് വിലാണ് സാർ ഞാനിതൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ യു ഷുഡ് കമ്മിങ് ടു ഈവനിങ് യെസ് സാർ നീ വെറുതെ പരിഭ്രമിച്ചൊരു കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ തെളിവുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അലക്സ് തന്നെയാണ് ഈ കൊല നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സേതുവായിട്ട് നിന്നെ അലക്സിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെയാ അലക്സ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സേതുവായിട്ടും കരുതുന്നുണ്ടോ അതത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് എത്ര മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും എനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഷേളിയെ മറക്കാൻ കഴിയോ ആരൊക്കെ ചേർന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നടു റോട്ടിലിട്ടുന്ന ടോണിയുടെ മുഖം മറക്കാൻ കഴിയോ ഇതൊന്നും മറക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിന്റെ സമനില തെറ്റിപ്പോയ ഒരാളുണ്ട് ഷേളിയുടെ മമ്മി ക്ലാര ആന്റി അവരുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ എന്താണെന്നറിയോ കൊച്ചുവച്ച് വാശിയുടെ പുറത്ത് നമ്മൾ തമ്മിൽ തല്ലയും പിണങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നീ അതൊക്കെ അങ്ങ് മറക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം തന്നിരുന്ന നീയിപ്പോ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എഴുതണം ഞാനും എഴുതാം എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലെ തെമ്മാടി കമ്പനിയില് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാളും മാത്രം സമയം കിട്ടുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് വരണം വെറുതെ ഒന്ന് കൂടാം ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ആ അലക്സിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കരുതിക്കോണം അവനോ അവനൊരു പ്രശ്നമല്ല അനിക്ക് പോട്ടെ അടിച്ചാൻ മുട്ട ഞങ്ങൾ ഓടിക്കും ആ ഓക്കെ പത്രത്തില് എസ് ഐ അരവിന്ദിന്റെ ഖാദനെ പിടികൂടുവന്നു പതിവുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു വീൺവാക്കായി എടുത്താൽ മതി എങ്കിലും നീ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് നീ എന്നെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നില്ല കാരണം കാത്തിരിക്കാനോ സ്നേഹത്തോടെ ശാസിക്കാനോ എനിക്ക് ആരുമില്ല നിന്റെ മനസ്സ് എനിക്കിപ്പോ വായിക്കാം അവിടെ മാപ്പ് എന്ന വാക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹേഷ് മാപ്പ് കൊടുത്തൂടെ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പ്രായം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ചെറുപ്പം ആ മനസ്സിൽ ഒരു പുരുഷായുസ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതിലേറെ ക്രൂരതകൾ അപ്പൊ പത്രങ്ങളിൽ ചുരുളഴിയാതെ പോകുന്ന മറ്റൊരു കലയുടെ കഥ കൂടി അല്ലെ
അസുരഭത്തിന് നിന്നെ പോലെ ഒരു മകൻ ഒരമ്മയുടെ വയറ്റിലും പിറക്കാതിരിക്കട്ടെ കാരണം ഒരമ്മയ്ക്ക് മകനിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് കണ്ണീര് മാത്രമല്ല മുത്തശ്ശി കഥകളിൽ കൗതുകം കണ്ടെത്തുന്ന കുഞ്ഞുനാളിൽ പോലും നിന്റെ മനസ്സിൽ കള്ളച്ചൂതിന്റെ തന്ത്രം കള്ളച്ചൂതിൽ എന്നും നിനക്ക് മാത്രം പോര ജയൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആരുമില്ലാതെ പോയ ഭ്രാന്തൻ കുതിരകളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് ഇനിയും ഉണ്ട് രണ്ട് കുതിരകൾ അവരെ തളയ്ക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കരുത്ത് ഇന്ന് എന്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ന് നിന്റെ ആരാചാർ എസ് ഐ അരവിന്ദിന്റെയും ഇപ്പോൾ മഹേഷിന്റെയും കൊല നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ കത്തുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഈ രണ്ട് കൊലകളും നടത്തിയത് ഒരാൾ തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് അതെ സർ എന്നാൽ ഏതോ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ കീറിയ കഷ്ണങ്ങൾ രണ്ട് കത്തുകളും പതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് അത് വെറുതെ അന്വേഷണങ്ങൾ കുരുക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പണിയാകും ചിലപ്പോ ഇത് തന്നെ അന്വേഷണത്തിന് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യാം ഏതായാലും കത്തുകളും ഫോട്ടോകളും ഒരു വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുക മിസ്റ്റർ സേതു യു ലിസൺ ഓൺ തിങ് ഒരു കൊല നടന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അതേ സ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊരു കൊല നടന്നിരിക്കുന്നത് കത്തിലെ ഹിന്ദുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അടുത്ത ഇരുപത്തിയാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതേ സ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊരു കൊല കൂടി നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് തടയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ മൂവ്മെന്റ്സും ഇന്ന് തന്നെ കത്തുകളും ഫോട്ടോകളും വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുക ബെൻ ജോൺസൺ കാൾ ലൂയിസ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ അറിയില്ല ഇവിടെയോ അറിയില്ല ആ എന്ന അവരൊക്കെ അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അമേരിക്കയിലുള്ളപ്പോ ദിവസവും രാവിലെ അവർ എന്നോടൊപ്പം ഓടുമായിരുന്നു അത് അവർക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഫ്ലോറിഡ ടു ഫിലോഡാൽഫിയ ഈ ഫിലോഡാൽഫിയ ടു അയ്യോ എന്റെ നാവിന്റെ തിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിർത്ത് നിർത്ത് എല്ലാം നിർത്ത് ഇതിലൊന്നും ഒരു കഴമ്പുമില്ല ഞാനും ഓടുമായിരുന്നു വല്ലത് ഞം ഞമ്മാൻ ശരീരം അനങ്ങി ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ പറ്റിപ്പ് പണി അങ്ങ് നിർത്തി തനിക്ക് പിന്നെ എന്തും ആകാമല്ലോ കാണ്ടാമൃതത്തിന്റെ അല്ലേ സോലി വിഷം പറഞ്ഞത് ശരി പക്ഷേ ഹിന്ദി പറഞ്ഞതാ ശരി യു ആർ എ സിൻസിയർ ഓൾഡ് മാൻ പക്ഷെ എല്ലാം വീക്ക അമേരിക്കയിൽ കാലത്ത് അറിയാതെ ഞാൻ ഓടിപ്പോ അതിനവിടെ നായ്ക്കളുണ്ടോ തന്നെ രാവിലെ ഓടിക്കാൻ ഇല്ല നീ ഇവിടെ ആയി പോയില്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ വർഗ സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കും വല്ലപ്പോഴും ഫിലാഡൽഫിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് തർക്കുത്തരം പറയുന്നത് കഴിവാണെന്ന് നീ ധരിക്കരുത് കള്ളം പറയുന്ന മിടുക്കാണെന്ന് താനും ധരിക്കരുത് എടോ വിശ്വ തന്റെ അഭ്യാസം ഈ ഫിലോഡാൽഫിയക്കാരനോട് വേണ്ട നീ വെറുതെ ഷൈൻ ചെയ്ത നിന്റെ നത്തല്ലി ഞാൻ കുടിക്കും തനിക്കതാകാം പക്ഷെ എനിക്ക് തന്റെ മുട്ടല്ലേ തല്ലി കുടിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ കാരണം തനിക്ക് നത്തല്ലില്ല ഏതായാലും ഓൾഡ് മാൻ യു ആർ നോട്ട് സിൻസിയർ യു ആർ ഫാദർ ഇസ് നോട്ട് സിൻസിയർ യു ആർ വെരി ഇന്റലിജന്റ് യു ആർ ഫാദർ ഇസ് ഇന്റലിജന്റ് പീറ്റർ അവിടെ എന്താ ചെയ്യ തന്നെ തന്നെ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹേഷിനെ ആരോ കൊന്നു ഓ ഗാഡ് ആരെ തോപ്പിക്കാനാ നീ ചോര കൊണ്ട് കളിക്കുന്നെ ചത്തും കൊന്നും നടന്ന പഴയ ക്ഷത്രിയന്റെ പിന്മുറക്കാരനൊന്നും അല്ല ഞാൻ ചോരയ്ക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ ചൂടുണ്ടായിപ്പോയി അതെ പക്ഷേ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ നീ ഇപ്പോൾ കുറ്റവാളിയാണ് ക്രിമിനൽ എനിക്ക് നീ അടക്കമുള്ള വർഗം കനിഞ്ഞു നൽകിയ പട്ടമാണത് ഇനി എനിക്ക് നേരെ ഒരു ചെറുതരൽ അനക്കാൻ പോലും നിനക്കൊന്നും കഴിയില്ല ഏയ് കഴിയാഴികയല്ല 
മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും വറ്റാതെ കിടപ്പുണ്ട് പഴയൊരു ചെറിയ ചങ്ങാത്തം ചങ്ങാത്തം കൊള്ളാം ചങ്ങാതിക്ക് കിട്ടിയ വിവാഹ സമ്മാനം എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ജീവപര്യന്തം ഇന്നിപ്പോ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലെ നൂലേണിയിലാണ് ഞാൻ തൂക്ക് കയറുകൊണ്ട് നീതിപാലകർ മെനഞ്ഞ ഏത് നിമിഷം വേണേലും പൊട്ടി വീഴാവുന്ന നൂലേണി അതിനുള്ളിൽ ഒട്ടേറെ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് ഒന്നും ബാക്കി വെക്കാതെ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചങ്ങാത്തം അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു എന്നെ തടയരുത് വെറുതെ തോൽക്കണ്ട അങ്ങനെ പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും അലക്സാണ്ട് തോക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കാമെന്ന് ഗീത എനിക്ക് വാക്ക് തരുമോ ഞാനിതിനൊക്കെ എന്ത് സമാധാനം പറയും ഇപ്പോൾ തന്നെ മിനിസ്റ്റർ എന്നെ തറയിൽ നിർത്തുന്നില്ല സിറ്റിയിൽ അടിക്കടി കിടന്ന രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങളും അസംബ്ലിയിൽ വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് അറിയാം സാർ എന്തറിയാമെന്ന ഷേർലിയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയല്ല കൊലപാതകമായിരുന്നു പത്രത്തിൽ എഴുതാമെന്ന് ഗീത സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അലക്സ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനായി ഗീതയെ കാണാൻ വരാതിരിക്കില്ല ആ അവസരം നമ്മൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കണം സാർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ പത്രം നീ എവിടെ നോക്കിക്കുന്നു അതൊരു രഹസ്യമാ അത് രഹസ്യമായി തരുന്നോട്ടെ ഗീത കൊടുത്തൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഗീത ഒന്ന് കാണണം ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു എടാ നിനക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയപ്പോഴേ അവര് പകുതി ജയിച്ചു ഇതൊരു ഫോൾസ് ന്യൂസാ നിന്നെ കൊടുക്കാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ട്രാപ്പ് എന്തായാലും എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണം നിർബന്ധമാണ് അയക്കോ പക്ഷെ ഞാൻ കൂടെ വേണം പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ഒരു സാരം വക്കലന്മാരും ഒക്കെയാ കൂട്ടുകാര് ഒറ്റ പത്രത്തെ എണ്ണത്തുള്ളൂ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പം എന്റെ അങ്ക് തീയ എടോ ഫെർണാണ്ടസ് താൻ ഒന്ന് ധൈര്യമായിരിക്കേ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു ശവപ്പട്ടി വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാം മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രൻ ഒരു മകൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന അച്ഛന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല യു ആർ ബാച്ച് എനിക്കറിയാവടോ ഫെർണാണ്ടസ് ഇവിടെ ഇത്തരം ആശങ്കകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്നാലും നടന്ന രണ്ട് കൊലകളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കൊലയാളിയുടെ അതായത് അലക്സിന്റെ ഒരു കണ്ണ് പീറ്ററിന്റെ നേർക്ക് ഉണ്ടാവാന്നല്ല ഉണ്ട ഇനിയിപ്പോ പീറ്ററിനെ തട്ടിക്കാണോ ക്രൈം ഓ മിസ്റ്റർ ഫെർണാണ്ടസ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപ ഈ സെർവൻസ് ആണ് ദയവായി ഇവരെ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞയക്കൂ കാലോഡാൽഫിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ആയിരം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനെങ്ങനത്തെ സർവീസിൽ വെക്കണേ നോട്ട് സിനിസിയർ കാരണം പോ പോ പോടാ പോടാ സീക്രട്ട് ആയി പലതും പ്ലാൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ പോ 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 ആ ആദ്യം പോടോ ആ ആദ്യം പോ ഓ ശരി ശരി ഓൺസൺ ദേ കം ടു ദി പോയിന്റ് ഏതായാലും പീറ്ററിന്റെ നേർക്ക് അലക്സിന്റെ ഒരു കണ്ണ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അലക്സ് ഇല്ലാതാവുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലാൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അലക്സിന്റെ മരണവാർത്ത നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിപ്പിക്കും അഡ്വക്കേറ്റ് നരേന്ദ്രനാണ് ഈ പറയുന്നത് വിശ്വം ആ അച്ചായൻ അല്ല പ്രശ്നക്കാരൻ ആ വക്കീല അയാൾ എൽ എൽ ബി പാസ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വരെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് സംശയമില്ല വിശ്വം ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഫിലോഡാൽഫിയിലായിരുന്നപ്പോ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ക്രിമിനൽസിനെ ഞാൻ വെറുതെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തോണ്ട് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു വലിയ ഓട്ടക്കാരനല്ലേ ഇതല്ല ഇതിനപ്പുറവും സാധിക്കും ഫിലാഡൽഫിയെ കിടന്ന് ഓടാതെ പാപ്പനം കോട്ടുന്ന് ഊളമ്പാറ വരെ ഒന്നോടുകിണ്ടി 
ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ കൂലിപ്പണിക്കാരന്റെ നില വിട്ട് പെരുമാറെടുത്ത് കൂലി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് അഗസ്റ്റിൻ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ നിങ്ങൾ സാധാരണ പറയാറുള്ള നോട്ട് സിൻസിയർ സെർവൻസ് അതായത് വെറും വേലക്കാർ ഓക്കെ ഞാനാണോ സിൻസിയർ നീ ആണോ സിൻസിയർ എന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അലക്സിനെ പിടിച്ച് അച്ചായ എന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം ഹലോ ആ അലക്സിന്റെ കണ്ണിൽ ചെന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ അവന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതിരിക്കാനുള്ള നമ്പർ എനിക്കറിയാം ഓക്കെ 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 പോലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യക്കാരായ നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഒരു ഭ്രാന്താലയാണെന്ന് വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ആരുടെ കയ്യിൽ ഉപകരണമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ പത്രവാർത്ത ഓ മിടുക്കനായ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ബ്രെയിൻ അല്ലെ നീ ജീപ്പിനടുത്തേക്കാണ് ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളും കുടുങ്ങിയാണ് ഈ കള്ളനും പോലീസും കളി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലമായില്ലേ 
ഇവളിൽ ഒരു കണ്ണുണ്ടാണ് തീര ഈ ചാരപ്പണിക്ക് സുന്ദരക്കുട്ടിക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഞാൻ ചാരവേലയ്ക്ക് വന്നതല്ല നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയും പ്രതിഫലത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല സഹതാപം ഉണ്ട സഹതാപം കൊള്ളാം കുട്ടി നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു ഒരുവേൾ അലക്സിനോട് നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടേക്കാം എന്നാൽ നാടോ വീടോ പേര് പോലും അറിയാത്ത എന്നോടും ഉണ്ടോ അതേ വികാരം പിന്നെ പേരറിയില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു കേട്ടൊരു പേരുണ്ട് വിക്കി എന്തിനു വേണ്ടി ഈ കൊടുങ്കാട്ടിൽ വന്ന് കടന്ന് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് വിശപ്പടക്കാ വിശപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ ചെറിയൊരു ഇലേനക്കത്തെ പോലും പേടിച്ച് ഒട്ടക പക്ഷിയെ പോലെ മണ്ണിനിൽ മുഖം പൂഴ്ത്തി എത്ര കാലം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒളിവിൽ കഴിയുക അറിയില്ല എന്നാ പിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു പെണ്ണെ കല്യാണം കഴിച്ച് സുഖമായി കഴിഞ്ഞൂടെ അത് ആഗ്രഹിച്ച എന്റെ സുഹൃത്തിന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് അറിയോ അറിയാം ഏത് നിമിഷവും കരുത്തിൽ വീണാക്കുന്ന ഒരു കൊലക്കയർ പുറം ലോകത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ ഞാൻ ഭാഗ്യവാന അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്തനായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എവിടേക്കാ ഇപ്പൊ സമയം പത്താകം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്താകം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് നരേന്ദ്രൻ ലൈഫിന് ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ നീളമേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണം തന്നപ്പോഴേ ഞാൻ കടക്കാരിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ പാത്രം കൂടി കഴിയിക്ക അത് വേണ്ട നീതിപാലനത്തിന് മേൽ വീണുപോയ ഒരു കളങ്കമാണ് നിന്റെ കറുത്ത കുപ്പായ ഞാൻ അതിൽ ഒരു കഴുകന്റെ തൂവൽ വെക്കുന്നു എന്നും കൊള്ളരുതായ്മകളുടെ അമരക്കാരനായിരുന്നു നീ ആ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു നീതിപാലനത്തിന് വേണ്ട ചമ്മട്ടിയും ഇതിനൊന്നും കാരണക്കാരൻ ഞാനല്ല പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്ത് അറിയോ അന്ന് നീ ചവിട്ടി മെതിച്ച് ചോരപ്പാട് വീഴ്ത്തിയത് എന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങളെയായിരുന്നു ഇന്ന് മരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് 
ഉള്ളിൽ ഒരു മോഹമേ ഉള്ളൂ വായിക്കേ ഒരു നിമിഷമെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം നേരത്തെ സുഖമായി മരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മരണം അത് നിനക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷനോടുള്ള നിന്റെ ആത്മാർത്ഥത നിന്റെ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഷേളിമോളായാലും ഇത് തന്നെ അവൻ ചെയ്യുക നിനക്ക് പോകാം എത്രയും വേഗം നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം വിടണം കേറ് സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയാനായി വളരെ അടുപ്പമുള്ള ആരെങ്കിലും കാണാതിരിക്കില്ല 
അലക്സ് ഈ സിറ്റിയിൽ ആരോടെങ്കിലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാദർ ഇല്ലിപ്പറമ്പലിനോട് മാത്രമാണ് അഗസ്റ്റൻ ഫെറാണ്ടസ് മിന്നു കെട്ടാൻ അത്തറും പൂശിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ പുന്നാര മോനുണ്ടാ അവിടെ നീ ആരാ എന്ന് നീ അറിയും ആ കഴിവേറിയുടെ മോൻ കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞു വന്ന് കയറുമ്പോൾ പറ ഒരു മുഴം കയറുമായി നിഴൽ പോലെ ഒരാൾ അവന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കണ്ടോ മന്ത്രിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് അഗസ്റ്റ് പറയാണ് ഫ്രം യു എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ലെന്ന് എന്റെ പറയമാകാവേ ഒരു പെരുന്നാൾ കഴിപ്പിച്ചേക്കാവേ താൻ എന്താടോ ഈ അസമയത്ത് അയ്യോ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുവോ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ആഭ്യന്തര അംഗീകാണല്ലോ എനിക്ക് അതാ ധൈര്യം അഗസ്റ്റിൻ താൻ കിടന്ന് പിടയ്ക്കാടോ പീറ്ററിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ തന്റെ മകന് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഐ ജിയുമായി സംസാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ ദേ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പോകാമല്ലോ എന്റെ മോന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വാശിയാ വാശി ഈ അപ്പന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആ താൻ ധൈര്യമായിട്ട് പോടോ ദൈവമേ സാർ സാറിന് ഒരു ഫോൺ ആ എന്തായി സക്സസ് നമുക്ക് പാലസിനുള്ളിലെ കിടക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് വഴികൾ കൂടിയുണ്ട് അതിലൊന്നിൽ കൂടി വാഹനങ്ങൾ പോകുകയുള്ളൂ അതായത് ഈ വഴി ഇതിനെ നമുക്ക് അകത്ത് ഇറക്കാം ഇതാണ് കൊട്ടാരത്തിനകത്തേക്കുള്ള പ്രധാന വാതിൽ കൊട്ടാരത്തിനകത്തെ മുറിയുടെ ഇടതുവശത്ത് ചേർന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള വലിയ ചുറ്റുകോവേന് അതിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വിശാലമായൊരു ഹാൾ അതിന് ചേർന്ന് വലിയ ഏഴ് ജനാലകൾ വീതമുള്ള നാല് മുറികൾ അതിലൊന്നായിരിക്കും മണിയറയായി ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു വാച്ച്മാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അധികം താമസിയാതെ വീട്ടിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി പോലീസ് അവിടെ പറയും അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തണം യെസ് ലെസ് ഗോ ഇപ്പൊ പറ്റില്ല മൂന്ന് മണിക്ക് കാണാമെന്ന് പറയും അഗസ്റ്റിൻ ഫെർണാണ്ടസിന്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ മലേഷ്യയിൽ ശ്രദ്ധാമസമാക്കി ഒരാളുടെ വകയാണ് പാലസ് ആ പാലസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ ഇതിലുണ്ട് പാലസിനകത്തുള്ള പോലീസിന്റെ മുഴുവൻ ചുമതലയും മിസ്റ്റർ സേതുവിനാണ് യെസ് സാർ എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും റെഡിയാണല്ലോ യെസ് സാർ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെല്ലാം വളരെ അലേർട്ടായിരിക്കണം ആ മോൻ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ ദേഹത്തൊരുതരം മണ്ണിടാൻ ആ നായിന്റെ മോൻ ഏഴ് ജന്മം കഴിയണം പിന്നെ ഈ കൊട്ടാര ബംഗ്ലാവിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യരാത്രി ആഘോഷിക്കണം വാശി അത് അപ്പന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആ നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റില് ഞാൻ പോയി കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വരാം ആ ഇനിയിപ്പോ എയർപോർട്ടിലെങ്ങാനും ഇത്രയും പോലീസുകാരാണ് അപ്പൊ അപ്പന് പേടിയും ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മോക്ക് പേടിയുണ്ടോ മിടുക്കി പോട്ടെ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ മോനെ കിട്ടാ വരുമ്പോ അറവന്റെ അപ്പനെ എങ്ങനെ കയറി തട്ടുവോ ഏ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഏയ് ധൈര്യമായിട്ട് പോണം പോകുന്ന വഴി മുമ്പിലെങ്ങനെ വന്ന് അടി വീണക്കല്ലേ എന്റെ പാറ മാതാവേ ഒരു ആക്ക് വെളിയിൽ ഞാൻ കത്തിച്ചേക്കാം അവിടെ
പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ പെടരുത് ക്കുള്ളിൽ സുരക്ഷിതനാണെന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട മണവാട്ടിയുടെ നെറുകയിലല്ല മരണത്തിന്റെ നെറുകയിലാണ് നിന്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ചുംബനം ഓരോ തെറ്റിനും ശിക്ഷ വാങ്ങി നീ പതുക്കെ പതുക്കെ മരണത്തെ പുൽകുന്ന ഈ രാത്രി മറ്റുള്ളവരെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിന്റെ നേരം പോക്കുകൾക്ക് ഞാൻ തിരശ്ശീലേക്കും നിന്റെ പേക്കൂട്ടുകളിൽ സ്വപ്നങ്ങളും ജീവനും കരിഞ്ഞു പോയ കുറേയെങ്കിലും പേരുണ്ട് അവരുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ മകളെയും മകനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരമ്മയുടെ തോരാത്ത കണ്ണീരിന് അറുതി വരും അവസാനത്തെ കളിയാണ് ഒരു ഞരക്കത്തിന് പോലും ആവാതെ 
ഗതി കിട്ടാതെ അലയുന്ന ആയിരം ആത്മാക്കളുണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ അവിടെ ഞാൻ എന്റെ കോടതിക്ക് തറക്കല്ലോ ആകാശം ചുവക്കുമ്പോ അറിയാത്തൊരമ്മയെ മനസ്സിൽ കൂട്ടുപിടിച്ച് അനാഥാലയത്തിന്റെ തൂണുകളിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന ചെക്കൻ ചോര കൊണ്ട് കളിച്ചു തുടങ്ങിയത് രാക്ഷസ കൊതി മൂത്തിട്ടല്ല നീതിപീഠങ്ങൾ കുരുതി ചോരയ്ക്കായി ആയിരം നാവിന്റെ ആർത്തി കാട്ടുന്ന ബലിക്കല്ലുകളായപ്പോൾ നിയമത്തുലാസിൽ രാഷ്ട്രീയ തലവട്ടപ്പന്മാർ കള്ളപ്പണവും സ്വാധീനവും കൊണ്ട് തുലാഭാരം ഇരുന്നപ്പോ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ഒരു തന്തയില്ലാത്ത ഈ തമ്മാടി തീ കൊണ്ട് കളിച്ചു തുടങ്ങി അവന്റെ വില പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തലയിപ്പോൾ ചോര കണ്ടാൽ ചുറ്റില്ല ഒരു പാപനാശിനിയിൽ മുങ്ങിന്നവരാതെ പാവക്കാർ പുരണ്ട കൈകഴുകാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആയുധം എടുക്കുന്നു ദ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം